有一位名为太清的人去访问吴琼，吴琼呢是位有道之士。太清问他：“听说您道行高深，上知天文，下知地理，请问何谓天之大道呢？”吴琼回答道：“我不知道。”太清大失所望，辗转向另一位得道者吴为请教：“天之大道，您是否了解？”吴为回答道。可贵可贱，可大可小，谓之道。太清听了并不满意，于是他又去找一位叫吴史的人。太清详述自己的访道过程后，便问吴史：“他们一个说不知，一个说知，到底哪一个才对呢？”吴史回答道：“知即不知，知是浅显的道，不知是深远的道，真正的道。”不是用言语所能宣说的，天地宇宙的真理实在无法说尽，能说的只是其中的一点点范围而已。由此可见，有道者对听和说并不刻意去表现，他无所求，因为并不是光靠声音言说就能道断一切。平时讲话若无法传达很透彻的道理，那么还不如不讲。人与人之间的言谈交流要格外小心，注意自己对人是否有平等心。如果心有所偏，往往好的会被说成坏的，坏的则被说成好的。这种偏见之言会导致别人对被批评的人产生误解。所以，我们对人的看法要很公平，不可随着自己的好恶来议论。此外，如果是自己所不知的，却偏要说知道，那就是不量己智。这样不但会被嘲笑，而且常会说错话。在日常的生活中，凡事要多用心，不要以为开口动舌很简单。心想：我又不是骂人，随便说说有什么关系呢？有关系，因为道在口中。好了，今天的分享就到这里。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论和转发。我们下次再见，感恩。